Okay, guys, so we are on day number three. Look at it, day number three. Today, and you already have your, your paper, right? You, have, you, you already have everything to work. So today we're going to start with this. Look at the image, class starter. Look at the picture carefully, this picture, right? Look at this picture carefully. Uh, then copy the table. You need to copy this table. Esta tabla, copia en tu cuaderno. On an extra sheet of paper. Write as much as you can in each column. Eh, vas a escribir aquí, what do you see? What do you see in the picture? ¿Qué ves en la imagen? What does it make you think about? ¿Qué te hace pensar esta imagen? And what does it make you wonder? ¿Qué te hace cuestionarte esta imagen? ¿Cierto? ¿Qué te hace imaginarte? Entonces, en cada una de las columnas vas a escribir tres respuestas. ¿Qué ves? I see a woman... I see trees, right? Entonces vamos a decir, ¿qué ves en esa imagen? What do you see in the image, right? What does it make you think about? ¿En qué te hace pensar? So what do you think about the picture, right? Three answers, three answers. Tres respuestas, recuerda, para cada una de las columnas. And what does it make you wonder? ¿Qué te hace preguntarte? Me pregunto cuánto le salió esta telaraña, right? I mean, it's something that perhaps you are wondering. So this is the first activity. You need to answer this column, right? Respondan estas columnas en una hoja blanca en su cuaderno donde sea que ustedes puedan escribir con su respuesta. Recuerde que son tres respuestas por cada columna. Three answers per column, right? Then daily routine. What are we learning about today? So today we are going to learn about creative, critical, and analytical thinking skills, right? So creative. Vamos a hablar sobre um, pensamiento creativo, pensamiento crítico y pensamiento analítico, right? So this is what we're going to learn today. And let's read analytical thinking, deeply understanding ideas. Entonces vas a, en, la, en el analítico, entiende las ideas, pero sigues analizándolo, right? Observing, describing, classifying, listing, categorizing, finding similarities and differences. Entonces, aquí en el pensamiento analítico vamos a observar, describir, clasificar, listar. No es de listening, de escuchar, no es listing, que va a ser una lista. Categorizar y encontrar similidad, similidades y diferencias. Creative thinking, it says here, generating new ideas, making new questions brainstorming solutions, imagining new ways, designing and inventing new things, and changing your point of view. So here, creative thinking, um, you're making questions, right? Estás haciéndote preguntas. Um, yo me pregunto si saca la cuarentena, yo me pregunto si voy a poder salir, right? Entonces, en, en el pensamiento creativo, pues haces preguntas, eh, dices soluciones al problema, te imaginas nuevas formas de hacer eso que estás viendo, ¿cierto? Como, por ejemplo, la imagen de la señora esta. Una nueva forma, a lo mejor, y que muchos la ayuden, ¿no? Y no nada más sea ella estirando esa red. Eh, critical thinking, evaluating ideas. Entonces, en el pensamiento crítico, ya estás evaluando ideas. Uh, finding causes and consequences. Predicting. Finding reasons or evidence. Proving or defending statements. Identifying facts and opinions. So here, evaluating ideas. Ya estás evaluando eso que estás viendo, ¿cierto? Estás encontrando causas y consecuencias, prediciendo, encontrando razones de evidencia, probando o defendiendo argumentos, identificando opciones, ¿cierto? Entonces, todo esto, estos tres, los trabajamos en la misma imagen. We work on it in this image, right? Look at it. Todo eso hicimos en solo una imagen. Imagínense todo lo que hacemos diario y nos damos cuenta, right? And let me tell you the true story, la historia verdadera sobre esta imagen. The true story is that this woman is putting the net to protect the rice from birds. Entonces, se las digo en español ahora. La historia real de esta imagen es de que esta señora pone esta red en este cultivo de arroz. ¿Para qué crees? Para que los pájaros no vengan y se coman el arroz. Entonces, esta red los protege. Me imagino que el pájaro si se baja se enreda y pues sería un problema salir de la red, ¿no? So, this is the true story. ¿Cómo te fue en las ideas? ¿Con, eh, ¿Coincidiste con alguna? ¿Si ¿Sí dijiste algo verdadero? Check your answers. And to finish today, thinking skills, creative thinking exercise. You have this piece of paper with you, right? So, follow your teacher's instructions to complete this page. I'm sorry. 
I went to day four and that is tomorrow. If, uh, directions in shapes to create something new. Entonces tienes aquí estos trazos, estas líneas. Úsalos como base y de ahí dibuja. Haz algo. Right? Eh, digamos que eso es lo que te doy. Y de ahí tú haces un dibujo. Yo aquí puedo hacer un perrito. Right? Tengo una oreja, le hago su cara, otra oreja y ahí está. Y después le pongo un título a mi imagen. El perrito viendo al horizonte. Right? Entonces aquí, uh, here, a pin clothes. Right? Entonces una, una pinza para la ropa. Uh, the pin clothes in the World War II. No sé, la pinza de ropa en la Segunda Guerra Mundial. So, but you need to complete this. Make an image, right? Make a picture with this. And this is what we did in this class. So, if you didn't get to the class, then you have it here. Make your work, and I will see you tomorrow. Take care. Tomorrow, day four. Remember, bye-bye.